Trong lịch sử 200 năm qua, trung bình các cuộc chiến tranh chỉ kéo dài hơn 3 tháng. Đến nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài gần 9 tháng. Vậy nên, không mấy bất ngờ khi đã có những lời kêu gọi cả hai bên bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia. Đây có thể là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng hồi tháng 2. Vậy liệu có hay chăng một cuộc nói chuyện ngắn giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp phía Ukraine Zelensky hay không? Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Ukraine từ chối đàm phán, Nga gửi thông điệp đừng bao giờ nói không bao giờ. Cuộc chiến kéo dài ở Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sau chuỗi đà phản công của Ukraine cũng như sự hậu thuẫn chính trị và an ninh lâu dài của phương Tây, Điện Kremlin đang đáp trả cứng rắn theo quan điểm tương xứng với những gì diễn ra trên các vùng lãnh thổ của Nga. Đàm phán hay không đàm phán là vấn đề được nhắc tới nhiều. Ngay chính trong những tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine cũng có sự mâu thuẫn. Lúc để mở cánh cửa đàm phán, lúc lại đóng chặt cánh cửa này lại. Chính phủ Ukraine từng tuyên bố muốn đàm phán và kêu gọi điều đó, nhưng hiện Kiev đã ra quyết định chính thức từ bỏ mọi khả năng thương lượng với Moscow. Hôm 4 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã ký xác lệnh theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine về việc không tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Putin và tuyên bố chỉ đối thoại khi Nga có lãnh đạo khác. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức hôm 13 tháng 10, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho rằng không cần thiết phải đàm phán với Tổng thống Putin bởi ông ấy không còn phù hợp nữa. Bình luận về động thái trên, Cố vấn Điện Kremlin Usakov nói rằng mọi người đều biết những tuyên bố của ông Zelensky rằng ông ta sẽ không đàm phán với Tổng thống Putin. Về vấn đề này, tôi chỉ đơn giản là nhắc lại câu nói nổi tiếng, đừng bao giờ nói không bao giờ. Khi được hỏi về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 10 nói rằng chính Ukraine liên tục từ chối đàm phán. Ông Putin phát biểu, chính quyền Kiev từng nói rằng họ muốn có các cuộc đàm phán và bề ngoài là đã đề nghị đàm phán, nhưng bây giờ họ lại ra một quyết định cấm điều đó. Trong suốt những tháng diễn ra xung đột khốc liệt, leo thang căng thẳng, Nga-Ukraine đã từng đạt một thỏa thuận sơ bộ trong các cuộc đối thoại do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào cuối tháng 3. Một thỏa thuận mang hy vọng chấm dứt các hành động thù địch và nó gần như đã được xúc tiến. Thế nhưng, ngay sau khi các binh sĩ Nga rút khỏi Kiev, giới lãnh đạo Ukraine đã không còn tha thiết, dập tắt hết mọi kỳ vọng về đàm phán. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rút quân khỏi thủ đô Kiev của Ukraine sau khi có tin các nhà đàm phán của hai bên ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một dự thảo thỏa thuận. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, Ukraine sẽ cam kết duy trì tình trạng trung lập, không cho phép nước ngoài đưa lính đồn trú hoặc thiết lập các cơ sở quân sự trên lãnh thổ của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nga. Chỉ vài ngày sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc quân đội Nga vi phạm tội ác chiến tranh, đồng thời công bố phát hiện bằng chứng ở Bucha, một trong những thị trấn gần Kiev, sau khi quân Nga rút lui. Lãnh đạo chính phủ Ukraine nói rằng người dân nước này sẽ không cho phép ông đàm phán với Nga sau khi phát hiện vụ việc. Tuy nhiên, Moscow đã phản bác lại những cáo buộc thiếu bằng chứng cụ thể đó. Theo các nhà ngoại giao Nga, Moscow đã soạn thảo một thỏa thuận hòa bình chính thức dựa trên các đề xuất của Ukraine và gửi cho Kiev, nhưng chưa bao giờ nhận được một bất cứ hồi âm nào. Đài RT của Nga cho hay các bản tin của truyền thông Ukraine hồi tháng 5 hé lộ, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ Boris Johnson đã gây sức ép buộc ông Zelensky phải cắt đất đối thoại với Nga. Cụ thể, ông Johnson đến Kiev gần như không báo trước vào ngày 9 tháng 4, Người đứng đầu chính phủ Anh lúc đó được cho đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng 
các quốc gia phương Tây sẽ từ chối các đảm bảo an ninh mà Kiev muốn nhận được theo thỏa thuận hòa bình được đề xuất. Tiếp sau đó, Tổng thống Zelensky nhiều lần lặp lại phát biểu rằng mục tiêu duy nhất của ông là đánh bại Nga trên chiến trường và giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ. Chiến sự sắp bước sang tháng thứ 9 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi triển vọng đàm phán rất bong manh. Tổng thống Putin khẳng định ông không hề hối tiếc về chiến dịch quân sự này và cho biết thêm hiện giờ không cần các đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Chúng tôi có những nhiệm vụ khác bởi tôi tin rằng trong số 29 mục tiêu mà Bộ Quốc phòng đặt ra chỉ có 7 mục tiêu không trúng nhưng dần dần chúng tôi sẽ đạt được. Không cần tập kích quy mô lớn vào lúc này, còn trong tương lai chúng tôi còn phải xem xét, Tổng thống Putin cho hay. Khi được hỏi về khả năng hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 11, Tổng thống Putin cho rằng chúng ta nên hỏi liệu ông ấy có sẵn sàng cho cuộc hội đàm như vậy với tôi không, nhưng thành thật mà nói tôi thấy không cần thiết. Hiện tại, dường như không phải là thời điểm vàng cho các cuộc đàm phán. Trước hết, Tổng thống Nga Putin và Điện Kremlin của ông có lý do riêng để chưa sẵn sàng chấp nhận giải pháp ngoại giao kết thúc xung đột vũ trang. Các quan chức Nga đã sớm nêu rõ mục tiêu của cuộc chiến tại Ukraine là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa, trung lập hóa quốc gia láng giềng, công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận Donetsk và Luhansk. Và đến bây giờ, các mục tiêu của Điện Kremlin vẫn không thay đổi. Nếu giới lãnh đạo Ukraine bây giờ đi đến kết luận và tìm kiếm một giải pháp hòa bình, thì các yêu cầu tiên quyết để đàm phán của Moscow sẽ đòi hỏi Kiev phải nhượng bộ. Điều này sẽ gây tổn thương sâu sắc đối với Ukraine. Một cuộc thăm dò cho thấy 84% người dân Ukraine phản đối bất kỳ hành động nhượng bộ nào. Vì vậy, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ đầy rủi ro cho Zelensky và chính quyền của Kiev. Chỉ họ mới có thể quyết định thời điểm để nói chuyện. Diễn biến trên chiến trường và thực tế năng lực quân sự trong tương lai có thể ảnh hưởng đến việc tính toán ở Kiev. Nếu các nhà lãnh đạo Ukraine chọn bắt đầu đàm phán, phương Tây không nên cản trở họ, song cũng không nên thúc ép họ đàm phán trước khi Kiev thấy được lợi ích khi làm như vậy. Thay vào đó, Giới chức phương Tây nên sẵn sàng mở các kênh liên lạc với Moscow ngay khi Nga có động thái muốn biến thành một cuộc đàm phán với Ukraine. Một bộ phận giới phân tích Mỹ cho rằng, ngay từ đầu, Washington đã từ chối thừa nhận một vấn đề quan trọng và hợp lệ để đàm phán với Nga là NATO chấm dứt mở rộng về phía đông, bao gồm cả việc kết nạp Ukraine và Georgia. Ý định này của NATO là một ý tưởng tồi tệ và chẳng khác nào khiêu khích Nga. Thay vào đó, Mỹ nên làm theo sự khôn ngoan bền bỉ của John Kennedy. Chúng ta đừng bao giờ đàm phán vì sợ hãi, nhưng chúng ta cũng không bao giờ sợ thương lượng. Tất cả những diễn biến đều cho thấy nguy cơ leo thang nghiêm trọng, một cuộc xung đột vốn đã dẫn đến khủng hoảng năng lượng giữa Nga và châu Âu, và giờ đây đang đứng trước thêm nguy cơ cuộc chiến hạt nhân. Nhưng sự leo thang này không phải là không thể tránh khỏi. Các bên có thể tạo động lực để tránh xung đột như cách từng làm vào năm 2014, một nỗ lực nghiêm túc và tận tâm của tất cả các bên liên quan nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột ở Ukraine hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Chắc chắn đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết xung đột Ukraine về mặt ngoại giao, Quay trở lại sự khởi đầu của cuộc xung đột vào đầu năm 2014 sau cuộc cách mạng Euromaidan ở Kiev và việc Nga sáp nhập Crimea cũng như bùng nổ xung đột ở Donbass. Các cuộc đàm phán ngoại giao sau đó đã được khởi động gần như ngay lập tức. Nhóm này chủ yếu xuất hiện dưới hai hình thức. Nhóm liên lạc ba bên bao gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để giải quyết các chiến thuật và an ninh của cuộc xung đột và nhóm bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức để giải quyết các vấn đề chiến lược rộng lớn hơn từ góc độ chính trị. Những nỗ lực hòa giải này đã vạch ra một lộ trình chấm dứt xung đột Ukraine hay còn gọi là thỏa thuận Minsk, bao gồm ngừng bắn và rút lực lượng khỏi giới tuyến liên lạc. Thế nhưng điều đáng tiếc 
không một phần nào của thỏa thuận này được thực hiện nghiêm túc và bền vững. Cốt lõi của sự thất bại thỏa thuận min ở chỗ mục đích của nó được mỗi bên vận hành theo cách riêng. Với Ukraine, Kiev coi thỏa thuận Minsk là cách để giành lại lãnh thổ từ Nga, trong khi Moscow xem văn kiện là cách để suy yếu nỗ lực hội nhập phương Tây của Kiev. Các điều khoản trong thỏa thuận Minsk giờ đây đã hoàn toàn lỗi thời trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Địa vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk không còn là đối tượng đàm phán. Thay vào đó, Nga đã chọn công nhận các vùng lãnh thổ này là các quốc gia độc lập trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự tổng lực vào Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố điều này là cần thiết để bảo vệ các vùng lãnh thổ cũng như đạt được quá trình phi quân sự hóa Ukraine. Điều này dẫn đến bối cảnh hiện tại của cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, một giai đoạn được đàm phán phần lớn trên chiến trường và giờ đây dường như đang trên đà leo thang hơn nữa. Bất chấp sự thất bại của các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, điều này không có nghĩa là hòa giải quốc tế trong cuộc xung đột này là vô ích. Đã có một nỗ lực ngoại giao mang lại ích lợi trong cuộc xung đột này. Nó không chỉ được tất cả các bên liên quan đồng ý và thực hiện mà còn đóng vai trò như một khuôn khổ để ngăn chặn chiến tranh trở nên tồi tệ hơn. Nỗ lực đó được gọi là sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận quốc tế giải tỏa căng thẳng giữa Ukraine và Nga do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 22 tháng 7 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đã mở đường cho một hành lang hàng hải nhân đạo, đáp ứng nguồn cung cấp ngũ cốc qua Biển Đen và cho phép cả Nga và Ukraine mở khóa xuất khẩu lương thực vốn bị cản trở do chiến sự. Bởi thỏa thuận đã được thực hiện thành công, nó đã giúp giảm bớt áp lực kinh tế ở Ukraine và tình trạng khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới. Điều này là minh chứng cho thấy sự hợp tác thực tế vẫn có thể đạt được giữa Kiev và Moscow ngay cả khi chiến tranh. Kể từ khi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen ra đời, đã có gần 200 chuyến tàu vận chuyển ngũ cốc, cung cấp hơn 4 triệu tấn lương thực. Mặc dù diễn ra ngay trong một cuộc xung đột khốc liệt, nhưng có một số yếu tố đã tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận ngũ cốc. Nó có những động lực rõ ràng cho cả Nga và Ukraine để mở khóa các chuyến hàng ngũ cốc của họ và nó không yêu cầu bên nào phải thỏa hiệp về lợi ích chiến lược rộng lớn hơn của họ. Điều này cho phép ngoại giao được theo đuổi một cách nghiêm túc và để các nhà đàm phán vượt qua mọi trở ngại chính trị và chỉ tập trung vào các chi tiết kỹ thuật của tham số pháp lý và hậu cần của một thỏa thuận. Tất cả những yếu tố này đều rất quan trọng khi tạo ra một thỏa thuận ngoại giao hoặc ít nhất là giảm thiểu sự leo thang. Giống như sáng kiến ngũ cốc biển đen và không giống như thỏa thuận Minsk, điều quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận nào đều phải có mục đích chung và mục đích được tất cả các bên nhất trí. Mặc dù chắc chắn không có bất kỳ đồng nhất lợi ích nào giữa Moscow, Kiev và phương Tây, nhưng có những mục tiêu chung mà tất cả các bên đều vẫn có thể đạt được ngay cả khi đó chỉ là để ngăn chặn sự leo thang nghiêm trọng có thể gây tổn hại cho tất cả các bên. Sự leo thang như vậy có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, từ một cuộc tấn công vũ khí hạt nhân của Nga đến việc cắt giảm năng lượng toàn diện cho đến các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Do đó, sáng kiến ngũ cốc Biển Đen với trọng tâm là hợp tác đa phương, xác định và thực hiện các mục tiêu chung có thể cung cấp một khuôn khổ khái niệm hữu ích để ngăn chặn sự leo thang trong xung đột Ukraine. Tất nhiên, các vấn đề quan trọng về kiểm soát lãnh thổ và đảm bảo an ninh là thách thức lớn nhất để làm trung gian hòa giải và vẫn có khả năng cả Nga và Ukraine sẽ né tránh các nỗ lực hòa giải như vậy khi lực lượng của hai bên cố gắng giành lợi thế trên chiến trường. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất đã đặt xung đột Ukraine ở ngã ba đường, một mặt có nguy cơ leo thang quân sự nghiêm trọng và mặt khác là cơ hội cho một cuộc leo thang ngoại giao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Bình luận quốc tế trên kênh youtube của Báo Nghệ An. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.